ஐ வெல்கம் யூ டு லேர்ன் இங்கிலீஷ் எட் ஸ்டில் இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளுக்கும் ஒரே மாதிரி மீனிங் இருக்கும் எட் அப்படின்னா இதுவரை இதுவரையிலும் இன்னும் அதே மாதிரி ஸ்டில் இன்னும் இதுவரை அதே மாதிரி இன்னொரு ரெண்டு வார்த்தைகள் பாருங்கள் டுகெதர் ஜாயிண்ட்லி இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணுறப்ப சின்ன சின்ன ரூல்ஸ் தான் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி பப்ளிஷ் பண்ண வீடியோவில் சே டெல் இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்சஸ் பார்த்தோம் சே அப்படின்னா நம்ம சொல்கிறது டெல் அப்படின்னா அடுத்தவங்ககிட்ட சொல்கிறது அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி அதே வீடியோவில் பெராப்ஸ் மேபி ப்ராபப்ளி இந்த வார்த்தைகளுக்கும் நான் மீனிங் கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் காமன்லி கன்ஃபியூஸ்டு வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிறைய வார்த்தைகள் இருக்குது ட்ரபுள் அப்படின்னா என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா என்ன ரெண்டுக்கும் ஒரே மீனிங் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி பிக் பிக்கப் சேலரி இன்கம் இதை நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுவோம் சேலரி என்ன இன்கம்னா என்ன லிஃப்ட் அப்படின்னா என்ன எலிவேட்டர் அப்படின்னா என்ன ப்ராஜெக்ட் அசைன்மெண்ட் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை ரூல்ஸோடு சேர்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஈஸியாக யூஸ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோவில் எட் ஸ்டில் அதே மாதிரி இன்னொரு ரெண்டு வார்த்தைகள் டுகெதர் ஜாயிண்ட்லி இந்த டிஃப்ரென்சஸை பார்க்க போகிறோம் ஐ வெல்கம் யூ டு தி சேனல் சென்டாக்ஸ் உங்களுடைய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு வரேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க ஷேராக டெவலப் பண்ணிருக்கோம் எதனால் அந்த வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணுறப்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகுது மீனிங் சிமிலராக இருக்குது ஓகே ஒரே மாதிரி மீனிங் இருக்கிறதுனால லிட்டில் பிட் கன்ஃபியூஷன் வரும் எட் அப்படின்னா இதுவரை இதுவரையிலும் இன்னும் ஸ்டில் அப்படின்னா இன்னும் இதுவரை இன்னொரு ஒரு மீனிங் இருக்குது ஸ்டில்லுக்கு அசைவற்ற அப்படிங்கிற மீனிங் இருக்குது ஸோ அது செப்பரேட் ஆனால் இன்னும் இதுவரை அப்படிங்கிறப்ப அந்த இடத்துல எட்டு யூஸ் பண்ணணுமா ஸ்டில் யூஸ் பண்ணணுமா அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன் வரும் சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எட் அப்படின்னா இன்னும் அந்த விஷயம் நடக்கலைன்னு அர்த்தம் ஓகே நடக்க இருக்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக வெயிட் பண்ணுறப்ப எட் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த எட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நெகட்டிவ் சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் கொஸ்டின்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அஃபர்மேட்டிவ் சென்டென்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது நாட் நோ அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வராமல் நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் வராமல் இருக்கிற சென்டென்சஸ் அஃபர்மேட்டிவ் சென்டென்ஸ் எட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நெகட்டிவ் சென்டென்ஸில் அதாவது நோ நாட் அப்படிங்கிற வார்த்தைகள் வர்ற சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் கொஸ்டினில் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த வேர்டை சென்டென்ஸில் அப்ளை பண்ணி பார்க்குறப்ப அதாவது எக்ஸாம்பிளில் பார்க்குறப்ப ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஹீ இஸ் நாட் கம்மிங் எட் அவர் வந்துருவார்னு எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் இன்னும் வரவில்லை ஸோ அந்த விஷயம் இன்னும் நடக்கலை ஹீ இஸ் நாட் கம்மிங் எட் இட் இஸ் நாட் ரெய்னிங் எட் மழை இன்னும் வரல ஓகே மழை வரும்னு எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் இன்னும் வரல ஸோ நெகட்டிவ் சென்டென்ஸில் எட் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லேயும் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம் ஹேவன்ட் யூ ரிசீவ்ட் யுவர் சர்டிஃபிகேட் எட் ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ்லேயும் எட் அப்படிங்கிற வேர்டு லாஸ்ட்டாக வந்திருக்கு இன்னும் உன்னோட சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கலையா ஹேவன்ட் யூ ரிசீவ்ட் யுவர் சர்டிஃபிகேட் எட் ஆர் யூ ஈட்டிங் எட் இன்னும் நீ சாப்பிட்டுட்ருக்கியா ஆர் யூ ஈட்டிங் எட் கொஸ்டின்ஸ்லேயும் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ்லேயும் எட் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்த வேர்டு ஸ்டில் அதுக்கு முன்னாடி இங்கிலீஷ் மாடல் சென்டென்சஸ் மட்டுமே இருக்கிற வீடியோஸ் இன்னொரு சேனல் சென்டாக்ஸ் ப்ளஸில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த சேனல் வீடியோஸும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எட் ஸ்டில் இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்சஸை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸ்டில் அப்படிங்கிற வார்த்தையை ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் அதாவது ஒரு வேலை ஒரு விஷயம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு கடந்த காலத்தில் நடந்துச்சு இப்போவும் நடந்துகிட்ருக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்கிறப்ப ஸ்டில் யூஸ் பண்ணுறோம் எட் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸுக்கும் கொஸ்டின்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டில் அப்படிங்கிற வார்த்தை அஃபர்மேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்க்கும் கொஸ்டின்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணணும் அஃபர்மேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் ஹீ ஸ்டில் லிவ்ஸ் இன் மதுரை அவர் இன்னும் மதுரையில் வசித்து வருகிறார் ஸோ ஆல்ரெடி மதுரையில் தான் இருக்கிறார் இன்னும் மதுரையில் தான் இருக்கார் ஸோ கடந்த காலம் ஆல்ரெடி மதுரையில் வசித்தது கடந்த காலம் இன்னும் அங்கே தான் இருக்கிறாரு அப்படின்றப்ப ஸ்டில் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல எட்டி யூஸ் பண்ண முடியாது இட் இஸ் ஸ்டில் ஒர்க்கிங் இது இன்னும் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது ஸ்டில் எந்த இடத்துல வருதுன்னு பாருங்கள் வேர்புக்கு முன்னாடி வருது கொஸ்டினில் யூஸ் பண்ணுறப்ப டூ யூ ஸ்டில் வாண்ட் எ செப்பரேட் ரூம் ஆல்ரெடி நீ செப்பரேட் ரூம் கேட்டுகிட்டு இருந்த இன்னும் உனக்
அந்த சாப்பிட்டு முடிக்கிறது இன்னும் நடக்கலை ஸோ அந்த இடத்துல எட் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி கடந்த காலத்தில் நடக்க ஆரம்பித்து இன்னும் நடந்து முடியல அந்த இடத்துக்கு ஸ்டில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்டில் அப்படிங்கிற வார்த்தை அஃபர்மேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டினில் யூஸ் ஆகுது எட் அப்படிங்கிற வார்த்தை நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டினில் யூஸ் ஆகுது இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பாருங்கள் கடந்த காலத்தில் நடக்காத ஒன்றை ஸோ ஒரு விஷயம் நடக்கலை அதை பற்றி பேசுகிறப்ப அந்த நிகழ்காலத்துலேயும் அதை பற்றி பேசுகிறப்ப ரெண்டு வார்த்தையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துல தான் அந்த கன்ஃபியூஷன் ஆகும் ஓகே அந்த சென்டென்சஸ் பாருங்கள் கன்ஃபியூஷன் வராது ஹீ ஹேஸ் நாட் அரைவ்ட் எட் அவர் இன்னும் வரவில்லை ஹீ ஸ்டில் ஹேஸ் நாட் அரைவ்ட் ஸோ ரெண்டு விஷயமுமே நடக்கலை ரெண்டு சென்டென்சஸ்லேயும் நடக்காத ஒன்றை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க அதே மாதிரி அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் த டவுட்ஸ் ஹாவ் நாட் கிளியர்ட் எட் த டவுட்ஸ் ஸ்டில் ஹாவ் நாட் கிளியர்ட் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தை அதாவது நடக்காத ஒன்றை பற்றி பேசுகிறப்ப ரெண்டு வார்த்தைகளும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வார்த்தைகள் எந்த இடத்துல வருது அப்படிங்கிறதையும் நோட் பண்ணிக்கணும் எட் அப்படிங்கிற வார்த்தை லாஸ்ட்டில் வரலாம் முன்னாடியே வரலாம் அதாவது சென்டென்ஸ் ஆரம்பத்துலேயும் வரலாம் ஸ்டில் அப்படிங்கிற வார்த்தை வேர்புக்கு முன்னாடி மட்டும்தான் வரணும் பேச்சு வழக்கில் ஸ்டில் அப்படிங்கிற வார்த்தையை லாஸ்ட் கொண்டு வரலாம் அதே மாதிரி சே டெல் பெர்ஹாப்ஸ் மேபி ப்ராபப்ளி இந்த வார்த்தைகளுடைய மீனிங் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் அந்த வீடியோடைய லிங்க் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்த ரெண்டு வார்த்தைகள் ஜாயிண்ட்லி டுகெதர் ஜாயிண்ட்லி அப்படின்னாலும் கூட்டாக இணைந்து அப்படின்னு அர்த்தம் டுகெதர் அப்படின்னா ஒன்றாக ஒருங்கே ஸோ ரெண்டுக்குமே ஒரே மீனிங் தான் சிமிலர் இன் மீனிங் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் பாருங்களேன் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது வி டிட் த ப்ராஜெக்ட் ஜாயிண்ட்லி அண்ட் ஒன் த ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் டபிள்யூஓஎன் எப்படி வாசிக்கணும் ஒன் ஓஎன்இ அந்த சவுண்டு தான் வரணும் வின் அப்படிங்கிற வேர்போட பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஒன் ஜெய் ஸ்ட்ரோம் அப்படின்னு அர்த்தம் வி டிட் த ப்ராஜெக்ட் ஜாயிண்ட்லி அண்ட் ஒன் த ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வி டிட் த ப்ராஜெக்ட் டுகெதர் அண்ட் ஒன் த ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ரெண்டு வாக்கியங்களுக்கும் நடுவில் ஜாயிண்ட்லி அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணணும்னா தனித்தனியாக இருப்பாங்க ஆனால் ஒரே வேலையை செய்கிறாங்க வேறு வேறு இடங்களில் இருப்பாங்க ஆனால் ஒரே வேலையை செய்கிறாங்க ஓகே ஆக்டிங் ஆஸ் ஒன் பட் கலெக்டிவ்லி வி ஜாயிண்ட்லி இன்வெஸ்டட் மணி இன் திஸ் பிஸ்னஸ் இந்த பிஸ்னஸில் நாங்கள் சேர்ந்து இணைந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் வெவ்வேறு பிஸ்னஸ் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஒரு பிஸ்னஸுக்கு சேர்ந்து பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி சொல்கிறப்ப ஜாயிண்ட்லி யூஸ் பண்ணுறோம் டுகெதர் அதுக்கு ஆப்போசிட் மீனிங் ஒன்று தான் ஆனால் சேம் டைம் சேம் ப்ளேஸ் க்ளோஸ் அசோசியேஷன் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்துக்கிறது அது டுகெதர் ஒரு வேலையை அல்லது ஒரு விஷயத்தை ஒரே இடத்தில் ஒரே நேரத்தில் ஒன்றாக செய்வது ஆனால் ஜாயிண்ட்லி அப்படி கிடையாது சேர்ந்து இருப்பாங்க அந்த வேலையை தான் பார்ப்பாங்க ஆனால் வேறு வேறு இடங்களில் இருப்பாங்க இதில் சேம் டைம் சேம் ப்ளேஸ் க்ளோஸ் அசோசியேஷன் ஆர் ப்ராக்சிமிட்டி அவென்யூ ரோட் ஸ்ட்ரீட் லைன் இந்த நாலு வார்த்தைகளுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்சஸ் ரொம்ப சிம்பிளான டிஃப்ரென்சஸ் தான் அவென்யூ அப்படிங்கிறது பெரிய பாதை ஓகே அதாவது பெரிய ரோடு பைபாஸ் ரோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அவென்யூ அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி ரோடுக்கு நடுவில் பிளான்ஸ் வச்சுருப்பாங்க செடி இல்லை மரம் இருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து மீடியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அந்த மாதிரி இருக்கும் அவென்யூவில் ஆனால் நார்மல் ரோடில் அந்த மாதிரி இருக்க சான்சஸ் இல்லை ஓரங்களில் இருக்கலாம் அவென்யூலேயும் ஓரங்களில் மரங்கள் இருக்கலாம் நடுவுலேயும் மரங்கள் இருக்கலாம் ரெண்டு பாதைகள் டூ அண்ட் ஃப்ரோ ரெண்டு பக்கம் போகும் பெரிய ரோடாக இருக்கும் அது அவென்யூ அதே மாதிரி ரோடு அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் சின்னது இரு இடங்களை சேர்க்கும் பாதை ரோடு ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னா வீடுகள் ஆஃபீஸுக்கு நடுவில் இருக்கிற ரோடு சின்ன ரோடு லேன் சந்து அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்ட்ரீட்ஸை கனெக்ட் பண்ணுற சின்ன பாதை ஸோ இந்த மாதிரி காமன்லி கன்ஃபியூசிங் வேர்ட்ஸ் கரெக்டான யூசேஜ் கரெக்டான ரூல்ஸ் சின்ன சின்ன ரூல்ஸ் தான் இருக்கும் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தப்பு இல்லாமல் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ எந்த இடத்துல ட்ரபுள் யூஸ் பண்ணணும் எந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் யூஸ் பண்ணணும் எந்த இடத்துல பிக் பிக்கப் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ்